Hier in Bremen äh, haben wir jetzt am Set die Spitzenkandidatin der Grünen, Maike Schäfer. Frau Schäfer, ähm, Sie haben ja sozusagen äh, gleich mehrere Hürden genommen. A, in, in Ihrem innerbetrieblichen Grünen vor Wahlkampf und B, jetzt heute hier Abend nach den Prognosen haben Sie noch mal zugelegt um drei Prozent. Wie stolz macht Sie das? Ich bin erstmal stolz auf meine Partei. Wir haben einen ganz engagierten Wahlkampf geführt. Wir haben alle geschlossen zusammengehalten. Wir haben für unsere Ziele gekämpft, also Klimaschutz, eine Verkehrs eine Qualitätsoffensive in der Bildung, aber auch für eine weltoffene Gesellschaft. Und ich glaube, das haben die Wählerinnen und Wähler mitbekommen und haben es honoriert. Und insofern sind wir, glaube ich, alle ganz glücklich und stolz als grüne Partei in Bremen. Also Sie haben eine gute Arbeit geleistet, einen guten Wahlkampf gemacht. Sie hatten eine sehr gute Finanzsenatorin, Caroline Linnert, die sozusagen hier die äh, Knöpfe beisammen gehalten hat und dafür auch gesorgt hat, dass es Bremen möglicherweise ab 2020 auch wieder ein bisschen mit den Finanzspritzen besser geht. Ähm, das heißt, äh, Sie sind hier nicht als die ein themenpartei gekommen, nur mit, mit über den Klimaschutz. Nein, also Klimaschutz ist natürlich unser Kernthema. Deswegen sind ja auch gerade vorgestern wieder Tausende hier in Bremen auf die Straße gegangen. Aber wir sind breit gefächert. Hat. Wir haben zwölf Jahre Regierungsarbeit hinter uns. Sie haben Caroline Lindert als Finanzsenatorin angesprochen. Das ist schon ein großer grüner Erfolg, dass der Haushalt konsolidiert ist. Wir haben die schwarze Null. Das ist eine gute Basis für zukünftige politische Entscheidungen. Wir haben aber auch gute Sozialpolitik gemacht, gerade 2015, als so viele Flüchtlinge kamen. Und auch im Umweltschutz haben wir viel erreicht. Also insofern, ja, wir sind breit aufgestellt und das macht, glaube ich, auch ein bisschen unsere Arbeit aus. So ist sie zwei Fragen lang geschont, aber die dritte Frage muss natürlich dahin gehen. Was machen Sie daraus jetzt, dass Sie der Koalitionsjoker sind? Wohin tendieren Sie? Es ist alles möglich. Wir haben immer gesagt, wir halten uns das offen. Das werden wir auch heute Abend machen. Wir müssen ja erstmal die Endergebnisse abwarten. Für uns ist wichtig, dass wir das, was wir als grüne Ziele uns gesteckt haben, gerade in diesen Themenbereichen, dass sich das am Ende auch wiederfindet in einer Koalition. Und insofern werden wir Sondierungsgespräche führen. Wir haben immer gesagt, wir wollen konstruktiv nach der Wahl mit allen Parteien bis auf die ganz Rechten sprechen und werden dann einfach gucken, wo am meisten Grün sich am Ende wiederfindet. Das ist natürlich klar, dass Sie jetzt an diesem Abend so ein bisschen offen noch antworten müssen. Es war hier für alle im Raum hörbar und erkennbar, dass der CDU-Spitzenkandidat, weil wir hier den fliegenden Wechsel gemacht haben, Sie schon mit Vornamen begrüßt hat. Also wie gut stehen die Optionen für Jamaika? Das ist erstmal ganz typisch für Bremen. Wir duzen uns alle über alle Fraktionen hinweg, bis auf die ganz Rechten. Also das äh, hat, glaube ich, jetzt erstmal nichts mit Koalitionsaussagen zu tun, dass man sich, äh, auch Herrn Sieling, Carsten, grüße, äh, duze ich auch, wie Frau Steiner und auch Frau Vogt. Also ähm, das äh, sollte, glaube ich, jetzt nicht auf Koalitionsaussagen schließen. Ähm, was bekannt war schon im Wahlkampf, Sie sind ja auch ohne Ansage, ohne Aussage bewusst auch reingegangen, die SPD ja auch. Sie werden mutmaßlich der überlebende Teil dieser rot-grünen Regierung sein. Ähm, was erkennbar war, war eine gewisse Distanz zu den Linken und zwar dahingehend, weil Links hat erkennen lassen, dass sie ganz gern wieder ein bisschen an der Schuldenbremse drehen möchten. Äh, wäre das sozusagen der Aus Ausschlussgrund für Rot-Rot-Grün? Das werden ja die Sondierungen ergeben. Aber in der Tat ist das eine Differenz zu den Linken. Die Linken stellen die Schuldenbremse in Frage. Wir haben die in der Verfassung stehen, steht auch im Grundgesetz. Und wir Grünen finden, dass es Zeit ist, Schulden zu tilgen. Wir haben über ähm, Jahre Schulden gemacht. Ähm, jetzt haben wir einen konsolidierten Haushalt. Und ähm, deswegen halten wir ganz gravierend an der Schuldenbremse fest. Wir haben allerdings auch eine Differenz mit der FDP, was Verkehrspolitik und Wirtschaftspolitik angeht. Also insofern lassen Sie uns die Sondierungen abwarten. Okay, und die Schulden sind Wirklich hoch, 20 Milliarden in Toto und 30.000 wären das für jeden Bremer. Vielen Dank, Maike Schäfer, Spitzenkandidatin der Grünen, heute Abend hier, die einfach sich freuen kann über ihren Erfolg. Und damit geben wir zurück in die Sendezentrale nach Bonn.